விஜயலட்சுமி அக்கா பேசுறப்பெல்லாம் சீமான எம்எல்ஏ கிளம்பி வருவார் அவர் மாத்திர விஜயலட்சுமி அக்கா அங்கிருந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க உடனே சம்பந்தம் இல்லாமல் சீமான எம்எல்ஏ அட்டாக் வருவார் அண்ணே நான் சீமான வம்பு கிடத்தலாம் அவர் விஜயலட்சுமி அக்காவுக்கு பதில் சொல்லணும் எங்கிட்ட அவர் பேசல நீங்க சீமான அண்ணனை பிஜேபியினுடைய இருபத்தி மூணு இடத்துல கம்பேர் பண்ணு சம்பந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒன்று டைவெர்ட் பண்றதுக்கு எங்க மேல விட வேண்டாம்னு தான் நான் சொல்றேன் இதை பண்ணிட்டா அப்புறம் ஜூன் நான்காம் தேதி உங்க மூஞ்சியை நான் பார்க்கணும் எங்க மூஞ்சி நீங்க பார்க்கணும் ஆனால் தேவையில்லாத ஏன் அந்த போட்டிக்கு அவர் வராது எனக்கு தெரியும் அங்கே டெபாசிட்டை இழந்த ஒரு நடிகர் என்பதுதான் பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களுக்கு அரசியல் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் இந்த பக்கம் சேர்ந்து கொண்டு மோடியை திட்டுவது மட்டுமே முழு நேர வேலையாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் அவங்க வச்சிருக்காங்க மற்றபடி அதை நாங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மாற்றி அரைச்சி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிறக்கு எனக்கு உரிமை இல்லை அது உங்கள் உரிமை நீங்கள் என்ன வேணுமோ சாப்பிடும் நீங்கள் என்னையை மாற்றி அரைச்சியை சமைச்சு கொடுங்கன்னு கேட்குறக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இது சர்வதிகாரத்தனை இல்லையா இதே பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு அண்ணே நீங்கள் மாற்றி அரைச்சி சாப்பிடாதீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஐயோ இந்தியாவில் அரசியலமைப்பு சட்டம் உடஞ்சி போச்சு இப்படி ஆகிப்போச்சு சர்வதிகாரம் ஏஎன்எஸ் பிரசாத் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கும் அவர்கள் வந்தால் உணவு கொடுப்பது எங்களுடைய பாரம்பரியம் உணவு கொடுக்கின்றோம் வந்துட்டு யார் யாரை தடுக்க போகிறது மாற்று ரட்சி கொடுத்தா தான் நான் வருவேன்னு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சொல்வது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சிந்தனையில் இருந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி மாறி இருக்கிறது என்பதற்கு இவி கே எஸ் இளங்கோவன் அவருடைய பேச்சே சாட்சி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு தீவிரமான இந்துத்துவாவாதி நண்பர்களை இன்று நம்முடைய மாவட்ட தலைவர்கள் அதற்கு மேற்பட்ட மாநில பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள்கிட்ட ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ் தேர்தலுக்கு பிறகு குறிப்பாக வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன்பு கள நிலவரம் சூழ்நிலை செய்திருக்கக்கூடிய பணி வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு நம்முடைய கட்சியினுடைய தயாரிப்பு இதெல்லாம் கூட பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்று நாங்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றோம் ஜூன் நான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சி கட்டளை அமரும் பொழுது இந்த முறை தமிழகத்தில் இருந்து நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்வார்கள் என்பதிலே மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றோம் இந்தியா முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழகம் முதல் கட்டம் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி நம்முடைய தேர்தல் நடந்து முடிந்த பிறகு இதுவரை ஆறு கட்டம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது நானூற்றி எண்பத்தி ஆறு தொகுதிகளில் தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கிறது இன்னும் ஐம்பத்தி ஏழு தொகுதி கடைசி கட்ட வாக்குப்பதிவில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இன்னும் ஐம்பத்தி ஏழு தொகுதிகள் மட்டும் பாக்கி இருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த ஆறு கட்ட வாக்குப்பதிவு நடந்திருக்கக்கூடிய வாக்கை பதிவை பார்க்கும் பொழுது மக்களுடைய எழுச்சியை பார்க்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி தனியாக எப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல இருநூத்தி எண்பத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் முன்னூற்றி மூன்று இந்த முறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய எண்ணிக்கை முன்னூற்றி எழுபது பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு நானூறு அது நிச்சயமாக இந்த இலக்கை எட்டப் போகின்றோம் அதற்கான களச்சூழல் மிக தெளிவாக இருக்கிறது குறிப்பாக இந்தி கூட்டணியாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் தெலங்கானாவை பொறுத்தவரை இந்தி கூட்டணி இல்லாத டிஆர்எஸ் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுவதும் இந்தி கூட்டணி இருக்கு எல்லா இடத்திலும் கூட மக்களுடைய எண்ணத்தை நான் பிரதிபலித்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு ஆறு கட்ட வாக்குப்பதிவை தாண்டி பார்க்கும் பொழுது முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து இடத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு நாங்கள் தாண்டி இருப்பதாக நாங்கள் கணித்திருக்கின்றோம் இன்னும் ஐம்பத்தி ஏழு இடம் பாக்கி இருக்கு அது வந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி நடந்து முடியும் பொழுது எங்களுடைய எண்ணிக்கையான முன்னூற்றி எழுவதும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய எண்ணிக்கையாக இருக்கக்கூடிய நானூர் நம்முடைய எண்ணிக்கையை நாம் வைத்திருப்பது மக்கள் ஆதரவோடு அதை பெற்று சுதந்திர இந்தியாவில் முதன் முதலாக அதாவது ஒரு எமோஷனல் அப்பீல் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பிரதம மந்திரியினுடைய வேலை கடுமையான உழைப்பு அதை பா பார்த்து பத்தாண்டு காலம் ஆட்சியிலிருந்த மோடி அவர்களை மறுபடியும் ஐந்தாண்டு காலம் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தமிழகத்திலிருந்து மிகப்பெரிய அளவில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்ல இருக்கிறார் அதனால் நம்முடைய நண்பர்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறாங்கன்னா கேளுங்க கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு தமிழகத்துக்கு இருந்துச்சுங்கண்ணா அதாவது நிறைய இடத்துல எங்களுடைய பார்வை வந்து மும்முனை போட்டி நிறைய இடத்துல இருந்துச்சு கடைசி ஒரு வாரத்தில் அது இருமுனை போட்டியாக மாறுச்சு அதனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பாரதிய ஜனதா கட்சி 
இரட்டை இலக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கோங்கன்னா ஏன்னா நம்ம தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் உங்கள்ட்ட நான் என்னோடய என்ன பிரதிபலிப்பை நான் சொல்கிறேன் ஏதோ மோட்டிவேட் பண்ணுறக்காக ஒரு நம்பரை நான் சொல்லலை அதனால் எங்களுடைய இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய இடத்துல கடுமையான போட்டி நடந்திருக்கு இல்லை என்று நான் மறுக்கவில்லை விக்ட்ரி மார்ஜின் ரொம்ப குறைவாக இருக்கலாம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பெரிய தலைவர்கள் நின்றுருக்கிறாங்க தேனியில் பாருங்கள் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தருமபுரி உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கங்க ராமநாதபுரம் எடுத்துக்கங்க சிவகங்கை எடுத்துக்கங்க பெரம்பலூர் எடுத்துக்கங்க வெள்ளூர் எடுத்துக்கங்க இதெல்லாம் நிறைய நிறைய தலைவர்கள் போட்டி போட்ட ஒரு தேர்தல் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பாக அதனால் எங்களுடைய எண்ணம் ஒரு கம்ப்ளீட் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாங்கள் இரட்டை இலக்கு என்பதிலே தெளிவாக இருக்கின்றோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும் சேர்ந்து பிரகாஷ்ராஜ் அவங்க அதாவது பெங்களூர் சென்ட்ரல் தொகுதியில் நிற்கும் பொழுது டெபாசிட்டை இழந்தவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தேர்தலில் பெங்களூர் சென்ட்ரல் தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்டார் யார் எழுத்து போட்டியிட்டார்னா காங்கிரஸ் எழுத்து போட்டியிட்டார் பாரதிய ஜனதா கட்சி எழுத்து போட்டியிட்டார் அங்கே டெபாசிட்டை இழந்த ஒரு நடிகர் என்பது தான் பிரகாஷ்ராஜ் அவர்களுக்கு அரசியல் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் அதனால் நான் இருக்கின்றேன் நான் வந்து நிரந்தர எதிர்கட்சி எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் எதிர்க்கிறது மட்டும்தான் என் வேலை இதெல்லாம் சொல்வதற்கு பேச்சு கேட்பதற்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு லோக்க ஸ்டாண்டி என்ன எதிர்ப்பதை மட்டுமே முழு நேர ஒரு விஷயமாக வைத்து ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகனாக நாம் எல்லோரும் மதிப்பு மரியாதை அளித்திருக்கின்றோம் அதை தாண்டி அரசியல்ல அவருடைய குரலுக்கு நான் மதிப்பு மரியாதையும் அளிக்க விரும்பவில்லை இதே பிரகாஷ்ராஜ் நடிகராக நீ கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு நடிகர் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த குற்றச்சாட்டும் நமக்கு இல்லை அரசியலில் ஒரு அனுபவம் அவ்வளவுதான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பெங்களூர் சென்ட்ரல் தொகுதியில் பிரகாஷ்ராஜ் அவங்க தேர்தல் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி நின்னாருன்னு பாருங்கள் யாரை எழுத்து நின்னாருன்னு பாருங்கள் அப்போ காங்கிரஸை பற்றி என்ன பேசினாங்கன்னு பாருங்கள் பிஜேபியை பற்றி என்ன பேசினாங்கன்னு பாருங்கள் இன்னைக்கு மோடி எதிர்ப்பு என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக இந்த பக்கம் சேர்ந்து கொண்டு மோடியை திட்டுவது மட்டுமே முழு நேர வேலையாக நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் அவங்க வச்சுருக்காங்க மற்றபடி அதை நாங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கலீங்க அதே நேரத்தில் பிரதமர் அவருடைய இன்டர்வியூ உதாரணத்திற்கு பிரதமர் அவர்கள் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கு மேலே இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க அதில் நமக்கு ஒரு பெருமை என்னென்னா அந்த முதல் இன்டர்வியூவே தமிழ்நாடு சார்ந்த ஒரு தொலைக்காட்சியிலேருந்து ஆரம்பித்தாங்க பாரம்பரிய உடையில் முதல் இன்டர்வியூ பிரதமருடைய ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் இன்டர்வியூ இந்த எலெக்ஷன் டைமில் ஒரு தமிழ் ஊடகத்தை கொடுத்து தான் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் பேசினாங்க ஸோ பிரதமர் ஹிந்தியில் பேசுனது புரிஞ்ச விட்டவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிரதமர் அவர்கள் என்ன பேசுனாங்க அர்த்தம் என்னன்னு அது உங்களுக்கும் தெரியும் குறிப்பாக பிரதமர் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே ஒரு வேலையை செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்டவன் நான் என்னுடைய வேலை கர்மா என்ன என்பது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பிரதமர் சொன்னதை உடனே இவங்க அப்படியே மாற்றி அது ஹிந்தியில் பிரதமர் பேசுனதை வந்து மாற்றி அதை ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு நாலு பேர் பேசுகிறாங்க அதை வைத்து நாம் என்ன பதில் சொல்கிறது அதை பிரதமர் அங்கே மட்டும் இல்லை மேடையிலையும் சொல்கிறாங்க பொதுக்கூட்டத்திலையும் பேசுகிறாங்க அவருடைய கடமை என்ன ஆண்டவன் எனக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்கா அந்த வேலையை செய்கிறாங்கிறாங்க அதனால் இதை திரித்து பேசுகிறவங்கிட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்கிறது மேடம் அண்ணா எனக்கு புரியல இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான பீப்புளுங்கண்ணா உதாரணத்துக்கு திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிட்டிங் எம்பி ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர் பேசும்பொழுது அந்த வார்த்தையிலே ஒரு பொறுப்பாக பேச வேண்டிய ஒரு நபர் ஒரு சாதாரண தொண்டனோ என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுண்ணா ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்மை பொறுத்தவரை இது மோடி அவர்களே பல இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க மோடி எதிர்ப்பு என்பது பல எல்லைக்கு சில பேர் கொண்டு போயிருக்காங்க பல எல்லைக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க மோடி எதிர்ப்பு டெல்லியிலிருந்து கேரளா வரைக்கும் பார்க்குறோம் மோடி அவர்களை எதிர்த்து பேசுகிறவங்களை பார்க்குறோம் அது ஜனநாயகத்தில் எங்களை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு முழு உரிமை இருப்பதாகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருக்கட்டும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களாக இருக்கட்டும் அப்படி தான் பார்க்குறோம் முழு உரிமை என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஏன்னா பல பத்திரிகை இன்டர்வியூவில் மோடி அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க இந்த கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் அதனால் அண்ணன் திருமாவளன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் பேசும் பொழுது ஒரு பொறுப்போடு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் பேசணும் இன்னைக்கு இந்த சனாதனம் அதை மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாங்க சனாதன ஆதிக்கம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறாங்க
மாற்று குரல் இருக்கக்கூடிய எந்த நண்பராக இருந்தாலும் எந்த அச்சுறுத்தலும் அவர்களுக்கு இல்லை நாங்கள் ஸ்டாலின் அவங்கள மாதிரி காலையில் ரெண்டு மணிக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல மூணு மணிக்கு வந்து தூக்கி ஜெயிலில் வைக்கிறதில்ல ஒரு ஊடக நண்பர் மாதிரி குண்டாஸ் நாங்கள் போட போகிறது கிடையாது அதெல்லாம் எங்கள் ஆட்சியில் யாரு மேலேயும் நாங்கள் போட மாட்டோம் அதனால் ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு வீடு புகுந்து கருத்துரிமையை நசுக்கி ஆட்சி செய்யக்கூடிய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய திருமாவளவன் அவர்கள் கருத்துரிமையை பற்றி பேசுவது தான் வேடிக்கையாக ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் வந்து ஓபிசி பிரிவில் பல இடத்துல இருக்காங்க உதாரணத்திற்கு அதான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக கேளுங்க பல இடத்துல இருக்காங்க தமிழகத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது மூன்றரை சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதன் பிறகு கிறிஸ்தவர்கள் வேண்டான்னு சொன்னாங்க ஆனால் ரூல் என்னன்னாங்கன்னா ஒரு இஸ்லாமியரை ஓபிசி பிரிவில் கொண்டு வர்றீங்கன்னா அந்த இஸ்லாமியர் சப் கம்யூனிட்டியை டெஸ்ட் ஆஃப் பேக்வர்ட்னஸை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது இஸ்லாம் கம்யூனிட்டிக்கள் இருக்கக்கூடிய உட்பிரிவை இஸ்லாமுங்கிறது ஒரு இந்து மாதிரி ஒரு பேராக இருந்தாலும் கூட உள்ள உட்பிரிவு இருக்கு அந்த உட்பிரிவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாம டெஸ்ட் ஆஃப் பேக்வர்ட்னஸை பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஓபிசிக்குள்ளே இருப்பாங்க இது காலங்காலமாக நம்முடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை இப்போ கர்நாடகா போன்ற காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் எல்லா இஸ்லாமியர்களும் ஓபிசி அதை எதிர்க்கிறோம் தெலங்கானாவில் இதற்கு முன்பு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முஸ்லீம் அண்ட் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜனுக்காக கோட்டா கொடுக்குறோம் எதிர்க்கிறோம் ஏன்னா ஓபிசி என்பது எல்லா ஹிந்து ரிசர்வேஷன் கான்ஸ்டியூஷன் இடம் கிடையாது எல்லா முஸ்லீம் ரிசர்வேஷன் கிடையாது எல்லா கிறிஸ்டியன் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆனால் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சில முஸ்லீமுக்கு ஓபிசியில் டெஸ்ட் ஆஃப் பேக்வர்ட்னஸ் பாஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது அது சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே சேலஞ்ச் பண்ணி தெலங்கானாவில் வெறும் முஸ்லீமாக ரிசர்வேஷன் கொடுத்ததை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணி முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே உட்பிரிவு எடுத்து அதில் எந்த பர்டிகுலர் உட்பிரிவு பேக்வேர்டாக இருக்கிறாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் அலோவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னன்னாங்க நாங்கள் எதிர்ப்பது ரிலீஜியன் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ரிலீஜியன் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் குஜராத்திலையும் எல்லா முஸ்லீம் ஓபிசி கிடையாது குஜராத்திலையும் எல்லா கிறிஸ்டியன் ஓபிசி கிடையாது அதே போல் தமிழகத்தில் அதே போல் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தெலங்கானாவில் எல்லா முஸ்லீமும் ஓபிசி கிடையாது கர்நாடகா ஸ்டக்டோன் ஆனோடனே கர்நாடகா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா முஸ்லீமும் ஓபிசிங்கிறாங்க அது நீங்கள் ஸ்டக்டோன் ஆகிடுது ஆனால் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப உங்களிடம் நண்பர்கள்கிட்ட சொல்வது ரிலீஜியன் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் நான் முஸ்லீம் என்கின்ற அடையாளத்திற்காக எனக்கு ஓபிசி கொடுங்க அது தவறு முஸ்லீமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உட்பிரிவில் பேக்வேர்டாக இருக்கக்கூடிய சில கிளாஸுக்கு ஓபிசி கொடுங்க அது அலோட் இதைத்தான் அனைத்து இடத்திலும் சொல்லுகின்றோமே தவிர கர்நாடகாவில் அசம்பிளி எலெக்ஷன் சமயத்தில் பிஜேபி என்ன சொல்லிச்சுன்னா முஸ்லீம்னு கொடுத்துருக்க ரிசர்வேஷன் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அதை எஸ்சி எஸ்டிக்கு பிரித்து கொடுக்குறோம் அதை ஓபிசி கம்யூனிட்டி லிங்காயத்தாக இருக்கட்டும் கவுடாவாக இருக்கட்டும் ஜாஸ்தி பண்ணுறோம் இதே இஸ்லாமில் ஒரு அரசு டெஸ்ட் ஆஃப் பேக்வர்ட்னஸ் பண்ணி குறிப்பிட்ட சமுதாயம் இஸ்லாம் மதத்துக்குள்ள இவங்க ஓபிசியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இடம் இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும் குஜராத்திலும் அதான் நடந்திருக்கு நான் வந்து மாட்டை சாமியாக பார்க்குறோன்னா நான் வந்து மாட்டை வச்சு தான் பிளப்பு நடத்துகிறேன் நான் வந்து மாட்டை வச்சு விவசாயம் பண்ணுற ஆளுனேன் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்கள போய் நீ சாப்பாடாதேன்னு நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது அது உங்களுடைய உரிமை நம்ம நாட்டில் உங்களுக்கு என்ன உணவு வேணுமோ நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் உங்கள் கையை பிடிச்சி சாப்பிடாதீங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறது இல்லை நான் மாட்டை வச்சு வாங்கினேன் இப்போ ஏன் வீட்டுக்கு நீங்கள் விருந்தினராக வந்தால் ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்லுவீங்க அண்ணா வீட்டுக்கு வர்றாங்க அண்ணா எனக்கு வந்து இந்த சாப்பாடு இப்படி வறுத்து வைங்கன்னு எங்கேயும் கேட்க மாட்டோம் எங்களுடைய அலுவலகத்திற்கு யார் வந்தாலும் வரவேற்கின்றோம் முற்றுகைக்கு வர்றீங்களா மத்தியானம் லஞ்சு கொடுக்குறோம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போகணும் ஆனால் அவங்க அலுவலகத்துக்கு வரணும் இதை வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பீஃபை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க எங் இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தி என்ன எழுதியிருக்காங்க மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பல்வேறு காலகட்டத்தில் மாட்டு இறைச்சியை பற்றி என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டிவி கே எஸ் இளங்கோவன் ஒரு முறை படிக்கணும் இன்றைக்கி அடிப்படையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு தலைவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே மறுபடியும் சொல்கிறேன் உணவு விஷயத்தில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை ஆனால் என்ன நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு அண்ணே நீங்கள் மாட்டு
ஆனால் நம்ம நாட்டில் இது சர்வதிகாரத்தனம் இல்லையா இதே பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு அண்ணே நீங்கள் மாற்றி அரைச்சி சாப்பிடாதீங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஐயோ இந்தியாவில் அரசியலமைப்பு சட்டம் உடஞ்சி போச்சு இப்படி ஆகிப்போச்சு சர்வதிகாரம் ஏஎன்எஸ் பிரசாத் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கும் அவர்கள் வந்தால் உணவு கொடுப்பது எங்களுடைய பாரம்பரியம் உணவு கொடுக்கின்றோம் வந்துட்டு யார் யாரையும் தடுக்க போகிறது மாற்று அரைச்சி கொடுத்தா தான் நான் வருவேன்னு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சொல்வது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சிந்தனையில் இருந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி மாறி இருக்கிறது என்பதற்கு இவி கே எஸ் இளங்கோவன் அவருடைய பேச்சே சாட்சி இதை முடிச்சு வந்தார் ஒரே கேள்வி தான் கேட்கறேன் இதை மறுபடியும் சொல்றேங்க அண்ணா மறுபடியும் சொல்றேன் மறுபடியும் சொல்றேன் இல்ல ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு தீவிரமான இந்துத்துவாவாதி யாராவது அதிமுக நண்பர்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஜஸ்டிஸ் ஜே எஸ் வர்மா உச்ச நீதிமன்றம் ஹிந்துத்துவாவை பற்றி ஒரு தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு அந்த தீர்ப்பை இன்னும் யாரும் ஆராயல லாஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் வெர்டிக் ஆன் இந்துத்துவா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் மலானி மா போன்ற மனிதர்கள் ஒரு பக்கம் ஆஜராக சிவசேனா என்ன கேஸ்னா இந்துத்துவானா என்ன ஒரு தலைவர் தேர்தல் களத்தில் இந்துத்துவான்னு சொன்னால் அது மத பிரச்சாரமாக இல்லையா ஹிந்துத்துவானா ஒரு மதமா ஹிந்துத்துவானா ஹிந்துவா இதுதான் கேள்வி இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு ஒரு சரித்திர தீர்ப்பு கொடுக்குறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அதை ஏடிஎம் கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் ஒரு முறை அதை டவுன்லோடு பண்ணி படிக்கணும் ஹிந்துத்துவா என்பது மதம் சார்ந்தது கிடையாது இட்ஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் அது வாழ்வியல் முறை இந்த மண்ணினுடைய கலாச்சாரம் இந்த மண்ணில் பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இருபதாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் எப்படி வாழ்ந்திருக்கின்றோமோ அதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய உணர்வு இந்துத்துவா இந்துத்துவாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல இடத்துல நான் சொல்கிறேன் அனைவரையும் அரவணைப்பது தான் இந்துத்துவா இதை பீஸ்டா சீட்டில் வாட் அந்த என்ஜிஓ ஃபேமஸ் என்ஜிஓ அம்மா இதை ரிவ்யூவுக்கு போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்துத்துவா தீர்ப்பு தவறு பண்ணியிருக்கீங்க அது இந்துத்துவா அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் தப்பு அதனால் இந்த தீர்ப்பை மறுபடியும் நீங்கள் ஆராயணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் போகும் பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு தீர்ப்பை ஆராய மறுத்து விட்டார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு இந்துத்துவாவை பற்றி அதுதான் இன்றைக்கி பைபிள் அதான் குரான் அதான் பகவத்கீதை அதை வச்சு தான் நான் பேச முடியும் இந்துத்துவா என்னை பொறுத்த ஆனால் உங்கள் இந்துத்துவா என்ன நல்ல கேள்வி ஏன் இந்துத்துவா எல்லாரையும் மரவணை இன்றைக்கி நான் ஜெயலலிதா அம்மாவை பற்றி சொல்கிற கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ராஜ்யசபா எம்பியாக டெல்லியில் இருக்கிறாங்க அப்போ பாராளுமன்றத்தில் ஜெயலலிதா அம்மா பேசுகிறாங்க ஜூலை இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு நான் பிறந்த மாதம் ஒரு மாதம் கழிச்சு அப்போ நான் அப்போ நான் ஒரு மாதம் குழந்தை இப்போ ஜெயலலிதா அம்மா பேசுகிறத நான் அப்படியே படிக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் ஃபைனலி ஐ நோ போஸ் டூ கொஸ்டின்ஸ் டு தி ஹானரபிள் மினிஸ்டர் ஃபார் ஹோம் அஃபேர் வில் த சென்டர் கன்சிடர் பிளேசிங் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்டர் கவர்னர் ரூல் Why delay Jammu and Kashmir being integrated with the rest of the Indian Union? Why not bring it under the purview of the Constitution of India in conformity with all other states of Indian Union? That's why, in the year 1984, July 26th, the article 370 was written in 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 the 370 பற்றி பற்றி உங்கள் ஸ்டாண்ட் என்ன ராமர் கோவிலை பற்றி அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் கவுன்சில் மீட்டிங் நவம்பர் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கரசேவை என்பது தவறான வார்த்தை கிடையாது அது சரிங்கிறாங்க கரசேவையை டிஃபெண்ட் பண்ணி நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் கவுன்சில் மீட்டிங்கில் சொல்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த கரசேவைக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி மத்திய பிரதேசம் ஹிமாச்சல பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இந்த பாபரி மச்சத்துக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறத நான் கடுமையாக எதிர்க்கின்றேன் அப்படின்னு ஜெயலலிதா அவங்க நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் கவுன்சிலில் பேசியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அம்மா அவர்கள் ஏடிஎம்கே தொண்டர்கள்ட்ட இருபது லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்துகிறாங்க ராமர் கோவில் கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுகவினுடைய தொண்டர்கள் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்த வேண்டுங்கிறாங்க அதனுடைய நிறைவு விழா சென்னையில் நேஷ்னல் அவேக்கனிங் மீட்டிங்க்கு எல் கே அத்வானி வந்து பங்கேற்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் பத்திரிகையாளர் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறாங்க ராமர் கோவில் இந்தியாவில் கட்டலினா பாகிஸ்தானில் கட்டுவோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த கட்சியினுடைய தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க 
முட்டி வலி அதனால் ராமர் கோவிலுக்கு போக மாட்டேன் இடுப்பு வலி அதனால் போக மாட்டேன் அதனால் இதெல்லாம் அதனால் கம்பேரிசன் பண்ணி சொல்கிறேன் அடுத்தது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்கு அம்மா ஜெயலலிதா அவங்க சொல்கிறாங்க இட் இஸ் வெரி மச் நெசசரி ஃபார் அ மல்டி ரிலீஜியஸ் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா ரெண்டரிங் ஈக்குவாலிட்டி டு ஆல் பொது சிவில் சட்டம் என்பது வேண்டும் என்கிறாங்க இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலையில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை எதிர்க்கிறான் ராம சேத்து ராம சேத்துவை பற்றி மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஜெயலலிதா அவர்கள் மத்திய அரசு கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த ராமர் பாலத்தை ஒரு நேஷ்னல் மானுமெண்ட்டாக நீங்கள் அறிவிங்க மேடம் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரிட் பெட்டிஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜெயலலிதா அம்மா ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதில் டியூட்டி கோரின் போர்ட்டஸ்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் ராமர் சேதுவை நேஷ்னல் மானுமெண்ட் கா பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிங்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அசம்பிளியில் ஏடிஎம்கேவுடைய அஃபீஷியல் ஸ்டாண்ட் என்ன பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க மைனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் பிஜேபி இதை முழுமையாக ஆதரிக்குது அதாவது ராம் சேத்துவை பொறுத்தவரை அந்த நேஷ்னல் மானுமெண்ட் வரணும் ஜெயராமன் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதனுடைய சாதக பாதகத்தை பார்த்து அதன் பிறகு முடிவெடுப்போம் அப்படின்னு அதாவது அம்மையார் ஜெயலலிதா அவருடைய கொள்கையிலிருந்து நான் என்ன ஆன்டி கன்வென்ஷன் லாக்குள்ள போக விரும்பலை ஜெயலலிதா அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வேத பாடசாலை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கினாங்க அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலைங்க அதனால் யாராவது ஏடிஎம்கே நண்பர் இதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா விவாதத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாராக இருக்கு ஒரு எஸ்டிபிஐயோட நாங்கள் கூட்டணி வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக மாற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கும் தவிர எங்களுக்கு இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் இதே சென்னையில் பயங்கரவாதிகளால் குண்டு வெடித்து தகர்க்கப்பட்ட பொழுது அதை ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தை முழுமையாக கட்டி கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் தமிழகத்தினுடைய ஆர்எஸ்எஸ் அதை மறுத்தது நாங்களே மக்கள்கிட்ட பணம் வாங்கி கட்டிக்கிறோம் அரசு பணத்தில் எங்களுக்கு கட்டி கொடுக்காது அரசு பணத்தில் ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தை கட்டி கொடுப்பேன் குறிப்பாக பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அம்மா சொன்னாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்துத்துவாதி என்று சொல்வதில்லை என்ன தவறு சார் விவாதம் தேவை தேவை இல்லைன்னு சொல்றதை விட இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இந்த இந்துத்துவா அப்படிங்கிற வார்த்தையை குழம்பி பிசங்கி அது ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடித்து ஒரு மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நாம் எதை சொல்லுகின்றோம் என்றால் இந்துத்துவா என்பது நாங்கள் யாருக்கும் எதிரி இல்லை இப்போ பாருங்கன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு திருமண விழாவுக்கு போகிறாங்க எதிர்கட்சி தலைவராக எனக்கு இந்த திருமண விழாவில் அந்த தாலி கட்டுறதெல்லாம் அந்த புகை வரும் அப்படி வரும் அது எப்படி நான் ஏற்றுக்க முடியும் அப்படி பேசுகிறாங்க ஆனால் இதே நான் வந்து முத்துராமலிங்க தேவரையா பற்றி அண்ணாதுரை அவங்க பற்றி பேசுனா ப்ராசிகூஷன் சாங்ஷன் கொடுத்து என் மேலே கேஸ் போடுறாங்க என் மேலே முத்துராமலிங்க தேவரையாவுக்கு நீங்கள் ப்ராசிகூஷன் சாங்ஷன் கொடுத்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ போட்டிங்கன்னா கோயிலில் அசிங்கமாக கூம்பாக இருக்கும் திருமாவளவன் அவர்கள் மேலே என் ப்ராசிகூஷன் சாங்ஷன் கொடுக்கல அதாவது ஆபாசங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க திருமணத்தில் அந்த புகையெல்லாம் வரும் ஸ்டாலின் அவர்கள் மேலே என் ப்ராசிகூஷன் சாங்ஷன் கொடுக்கல அதனால் நான் சொல்கிறதுனா ஒரு விவாதம் விவாதமாக இருக்கட்டும் நான் இஸ்லாமியர்களை பற்றி கருத்து சொல்கிறேன்னா பத்திரிகை நண்பர்களை என் சட்டையை பிடிச்ச கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் நான் கிறிஸ்தவர்களை பற்றி கருத்து சொல்கிறேன்னா சட்டையை பிடிச்ச கேள்விகளுக்கு நான் இந்துத்துவாங்கிறது இன்றைக்கி சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பை நான் கோட் பண்ணுறேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டே தன்னுடைய தீர்ப்பை ரிவ்யூ பண்ண மறுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு இருபத்தி ஒம்பது ஆண்டுகளாக இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் எதற்கு ஒரு சின்ன இதுக்குள்ளே அடைக்கிறாங்கன்னு தான் நான் கேட்குறேன் ஆனால் இல்லை நான் பல இடத்துல பேசியிருக்கேன் பல இடத்துல பேசியிருக்கேன் அது பிடிஐனுடைய ஒரு ஆல் ஃபார்மேட் இன்டர்வியூ பிடிஐ பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லா எடிட்டர்ஸ் உட்காந்து இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க டெல்லியில் அவங்க கூப்பிடுவாங்க எல்லா கேள்வி அது ஓப்பன் ஹவுஸ் செஷன் என்ன கேள்வினாலும் கேட்கலாம் நம்ம பதில் சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க அந்த பிடிஐ எல்லாம் ஒருத்தருப்ப இருபது பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க அவங்க எடிட்டர்ஸு பொலிட்டிக்கல் எடிட்டர் எல்லா எடிட்டரும் ஸோ அதில் நான் எப்பொழுதுமே சொல்வதைத்தான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இவர்கள் குழம்பி போய் கிடக்கிறாங்க அறிக்கை அதை ஒருத்தர் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஜெயலலிதா அவர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிரியன் எங்கேயுமே சொல்லலையே யார் நினச்சி தான் போனாங்க இந்துத்துவாங்கிற வார்த்தையை மாற்றி அதை அப்படியே பிஜேபி மேலே ஒட்ட வைக்கிறாங்க ஓ பிஜேபி இந்துத்துவா
இஃப்தார் விருந்தும் நடத்துங்க சர்ச்சுக்கு போங்க இதைத்தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி இஃப்தார் விருந்து நடத்தணும் கிறிஸ்மஸ் நடத்தணும் ராமர் கோயிலுக்கு போகிறோம் பட் நான் அங்கே போக மாட்டேன் அங்கே போனால் இப்படின்னா அது எப்படி இந்து எது பீப்பு இது செக்குலர் ஆகும் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் வர ஒரு நிமிஷம் இங்கே முடிச்சுட்டு இங்கே வரணும் முதல் ஆளாக போயிருப்பாங்க முதல் ஆளாக போயிருப்பாங்க முதல் ஆளாக போயிருக்கிறது மட்டும் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இது இந்தியாவில் யாருமே ராமர் கோவிலை பற்றி ஒரு தீவிரமான பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டன் சொல்வதை விட காரசாரமாக பேசினவங்க அதனால் ஜெயலலிதா அவர்களை பொறுத்தவரை இது இந்தியாவினுடைய ஒரு பாரம்பரிய அடையாளமாகத்தான் ராமர் கோயிலை பார்த்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி அந்த தலைவர்கள் மாற்றி பேசுறதுக்காக நாம் இந்துத்துவ டெஃபினேஷனை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லா எலெக்ஷன்லையும்னா நான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த எலெக்ஷனுமே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் அந்த மாதிரி ஓட்டு போட வேண்டாம் அதான் எங்களுடைய விருப்பமும் மதத்தை பார்த்து ஓட்டு போடாதீங்க ஜாதியை பார்த்து ஓட்டு போடாதீங்க நீங்கள் நம்ம கேம்பெயின் பார்த்தீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தினுடைய கேம்பெயினை பார்த்தீங்க நீங்கள் அசஸ் பண்ணுங்கள் நான் இன்றைக்கி பேசுகிறதுலேருந்து மாற்றி பேசுனா நீங்கள் அசஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நீங்கள் ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று சொல்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் கேம்பெயின் ஒன்று சொல்கிறீங்க உங்கள் கட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இப்படி தானே நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள் நாங்கள் யாரும் அப்படி பண்ணலை சொல்வதைத்தான் நாங்கள் செய்கின்றோம் ஆனால் திமுகவை பொறுத்தவரை உள்ளொன்றை வைத்துக் கொண்டு புறம் ஒன்று நாங்கள் பேசலாம் மேடம் இங்கிலீஷ் தனியாக பண்ணுறது முடிச்சுட்டு ஆனால் தமிழக பாஜக நிலைப்பாடு ஒரே நிலைப்பாடு தான் கர்நாடகாவுக்கு அணை கட்டுவதற்கு உரிமை இல்லை இது ஃபுல் ஸ்டாப் இது கர்நாடகாவுடைய பிரச்சாரத்தில் பேசினால் தான் கர்நாடகா பிஜேபியினுடைய ஸ்டார் கேம்பெயினராக அங்கே கனடா மீடியாவுக்கு நான் சொன்னேன் அண்ணே உங்களுக்கு டேம் கட்டக்கு ரைட்ஸ் இல்லை இதை தயவு செஞ்சு அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கா வாயை பிடிங்கி டிஆர்பி பண்ணலான்லாம் பண்ணாதீங்க நான் ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லைண்ணே கனடா ப்ரெஸ்ஸுக்கு நான் ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இந்த எலெக்ஷன்லேயும் சொன்னேன் கனடா ப்ரெஸ்க்கு ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் என் வாயை பிடிங்கி டிஆர்பிலாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு உரிமை இல்லை நீங்கள் கேள்வி ஏற்பது இங்கே செல்வ பிறந்தகை என்ன சொல்கிறாரு செல்வ பிறந்தகை என்ன சொல்கிறாரு மத்திய இராணுவத்தை கூப்பிடணும் இப்போ எதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கீங்க அவர் ஒரிஜினல் காங்கிரஸாக தான் அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க நேற்று வந்த காங்கிரஸ்காரராக இருந்தால் இராணுவத்தை கூப்பிடணுமா அங்கே யார் இருக்குது ஆட்சியில் உங்கள் தலைவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கு அப்போ எதுக்கு உங்கள் கட்சியில் தோர் கமிட்டி இருக்குது ரெண்டு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு பிரச்சனை வந்தால் அதை தீர்க்கறதுக்கான மத்தியில் ஒரு கமிட்டி இருக்குது அப்புறம் எதுக்கு ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி இருக்குது இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாட்டுக்காக இருக்குது எதுக்கு ஆர்மி அனுப்பணும் ஒரு ஃபோன் போட்டு நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு டெலிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய காங்கிரஸ் டெலிகேஷன் போய் சித்தராமையா பார்க்க முடியாதா இவர் இங்கிருந்து போனால் பார்க்க மாட்டாரா கர்நாடகா பிரச்சாரத்துக்கு எத்தனை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்காரங்க வந்தாங்க நான் பல தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்காரங்களை பெங்களூரில் தும்கூரில் பார்த்தேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு சித்தராமையா வீட்டுக்கு போய் அண்ணே இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறக்கு எவ்வளோ நேரம் அதனால் என்ன நாடக நடிகர் மாதிரி நடித்து கொண்டிருக்கின்றாங்க அண்ணே கேரளாவில் இவர்கள் செய்திருப்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் முல்லை பெரியாரை இடித்து கட்டுவதற்கு எந்த உரிமை இல்லை இந்த பேபி அணைக்கு ரெண்டு கொத்தனார் அனுப்பிச்சோம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அந்த கொத்தனார் எங்கே போனாங்கன்னே தெரியாது எப்போ கேட்டாலும் கொத்தனார் போயிருக்கிறாங்க அணையை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறோம் இப்போ துரைமுருகன் கேட்டால் ஒரே ஸ்டாண்டு சொல்லுவார் அது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும் ஆனால் இவங்களாம் இந்தி கூட்டணி இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறவங்க ஒருவேளை ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன அவங்க யோசிச்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சொல்வதில் டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி காங்கிரஸ் தோஸ்தி நூறு கிலோமீட்டர் பஞ்சாபில் எதிரி தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தண்ணி பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே கூட்டணி இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன ஆகும்னு மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் நாங்கள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகா ஆட்சியில் இருந்திருக்கு அன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் நடத்தி காட்டி இருக்கின்றோம் உண்ணாவிரதம் தஞ்சாவூரில் மேகதாத்து அணை கட்டக்கூடாது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி உண்ணாவிரதம் நடத்தணும் ஏன்னா அவர் கேட்டீங்க நண்பர்கள் கேட்டீங்களா அண்ணே பாஜக ஆட்சியில் இருக்கு ஏன் எங்கள் உரிமைக்கு நாங்கள் போராடுகின்றோம் காங்கிரஸ் உண்ணாவிரதம் நடத்த சொல்லுங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறோன்னா அது உண்ணாவிரதம் முடிச்சு பீஃப் கேட்பாங்க சீமான விடுங்கண்ணே பாவனே அவர் ஏன் விஜயலட்சுமி அக்கா பேசுகிறப்பெல்லாம் சீமான அண்ணா எம்எல்ஏ கிளம்பி வருவார் அவர் மாத்திர விஜயலட்சுமி அக்கா அங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க உடனே சம்மந்தமே இல்லாமல் சீமான் அண்ணா எம்எல்ஏ அட்டாக் வருவார் அண்ணே நான் சீமான் அண்ணா வம்பு கிடத்தலாம் அவர் விஜயலட்சுமி அக்காவுக்கு பதில்
முப்பது சதவீதம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ பக்கத்தில் வர்றாரன்னு பாருங்கள் சரி உங்களுக்காக நீ நல்ல ஒரு மாதிரி தெரியுறீங்க இன்னும் ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் அப்படினா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் நான் பண்ண அவர் அரசியல் கட்சி நடத்துகிறாரு நல்லா இருக்கும் நான் அவரை கட்சி இழுத்து போடுங்களா நான் சொல்ல விரும்பலை இதே இதுக்கு மாதிரி என்ன சொன்னார் மக்கள் நல கூட்டணியை விட ஒரு ஓட்டு அதிகமாக வாங்குவேன் அண்ணன் யாரோ எடிட் பண்ண சரியாக பிடிச்சார் கட்சியை கலைச்சிருவாங்க கரெக்டாக எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கேட்டாங்க அதை நான் சொன்னேன் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அதனால் சீமானன் அந்த தர்ம சங்கடத்தில் நான் விட விரும்பலை அவர் கட்சி நடத்துட்டும் தமிழகத்தில் சீமான் அவருடைய குரல் முக்கியமான குரல் அந்த குரல் இருக்கணும் அதனால் நான் வந்து விதந்தாவாதத்துக்கு விவாதத்துக்கெலாம் வரல சீமானன் மீது மரியாதை இருக்கக்கூடிய நபர் நான் சம்பந்தமே இல்லாத ஏதோ ஒன்று டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் மேலே விட வேண்டாம்னு தான் நான் சொல்கிறேன் இதை பண்ணிவிட்டா அப்புறம் ஜூன் நான்காம் தேதி உங்கள் மூஞ்சியை நான் பார்க்கணும் எங்கள் மூஞ்சி நீங்கள் பார்க்கணும் ஆனால் தேவையில்லாத ஏன் அந்த போட்டிக்கு அவர் வராது தெரியும் சந்தோஷனே இப்போ தான் சந்தோஷம் ஏன்னா இத்தனை நாளாக காமராஜர் ஐயாவை மறந்துட்டு காமராஜர் ஐயாவுடைய நினைவிடத்திற்கே காந்தி ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு போகாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு ஃபைனலாக காமராஜர் ஐயாவுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு காமராஜர் ஐயாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் டாஸ்மார்க்கு சாராயத்தை விடாமல் வச்சிருந்த மனுஷனை மு க ஸ்டாலின் ஐயாவுடைய ஆட்சியோட கம்பேர் பண்ணி காமராஜர் ஐயாவை அசிங்கப்படுத்துகிறார் காமராஜர் ஐயா குடும்பத்தில் கூட்டிகிட்டு வந்தாரானே காமராஜர் ஐயா வந்து கரப்ஷன் லஞ்சத்தை ஊக்குவிச்சாரா லூர்து பிரான்சிஸ் அம்மா மாதிரி ஒரு பெண்மணியை எப்படிப்பட்ட அமைச்சர் ஆக்கி காட்டினாங்க பட்டியலன சகோதரர் பரமேஸ்வரன் அவர்களை கொண்டு வந்து அறநிலைத்துறை அமைச்சரை கொடுத்தாங்க இவர் பட்டியலன அமைச்சர் எங்கே வச்சிருக்கிறாங்க சீரியல் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ சீரியல் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இவர் ஆட்சியில் அதனால் எப்படினா காமராஜர் ஐயாவை கம்பேர் பண்ணுறாரு அதுக்கு ஒரு விவசாயம் வேண்டாமா கக்கன் ஐயாவை எப்படி உயர்த்தி வச்சுருந்தாங்க சி சுப்பிரமணிய ஐயாவை எங்கே வச்சுருந்தாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பலிங்கன்னா இத்தனை நாளாக பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் அவர் ஜிஞ்சா அடிச்சுட்டு இருந்தார் இன்றைக்கி செல்ல பிறந்தது என்ன அதை விட கொஞ்சம் சவுண்டு நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அவர் வந்து உலக தமிழ் இந்தியாவினுடைய ஒப்பற்ற தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை விட மு க ஸ்டாலின் ஐயான்னு பீட்டர் அல்ஃபோன்ஸ் இன்றைக்கி செல்வ பிறந்தகை ஐயா இன்னை கம்பேர் பண்ணுறார் காமராஜர் ஐயாவும் ஸ்டாலின் ஈக்குவல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் சொல்லுவார் காமராஜர் ஐயா விட ஸ்டாலின் சூப்பர் அதனால் இந்த விஷ விஷ பரீட்சைக்கு நாங்கள் வரல காமராஜர் ஐயாவை கம்பேர் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு ஸ்டாலின் ஐயாவோட கம்பேர் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு தமிழனை குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவரை ஆல் இந்தியா டெல்லி கேம்பெயினர் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க பாருங்க அது ஒரு தமிழனை கிடைச்ச கௌரவமாக நான் பார்க்குறேன் அண்ணாமலையோ ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவராக பார்க்கணும் அதே போல் பிரதமரை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கும் அவருடைய ஆலோசகர்களாக இருக்கட்டும் குஜராத்தாக இருக்கட்டும் தமிழர்கள் தான் தமிழர்களுக்கு உயர்ந்த மரியாதை தமிழர்கள்லாம் இன்டெகிரிட்டியாக இருப்பாங்க பிரதமருக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை பொய் சொல்ல மாட்டாங்க நேர்மையாக இருப்பாங்கன்னு தான் தமிழர்களை பார்க்குறாங்க இது வி கே பாண்டியன் அவர்களுக்கும் ஒரிசா பாரதிய ஜனதா கட்சி அவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய அரசியல் போர் இதில் தயவு செஞ்சு தமிழ் தயவு செஞ்சு நம்ம கொண்டு வர வேண்டாம் ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்களை வி கே பாண்டியன் வி கே பாண்டியன் அவங்க ரிசைன் பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் டச் பண்ணுவோம் ரிசைன் பண்ணுற வரைக்கும் நாங்கள் தொடங்கு அவர் பன்னெண்டு வருஷம் நவீன் பட்நாயக் அவங்க அட்வைஸராக இருந்தாங்க ஒரு வாரத்தை நாங்கள் பேசலை ஏன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரிசைன் பண்ண பிறகு பொலிட்டிக்கலாக பேச ஆரம்பித்த பிறகு நாங்கள் பேசலாம் அதனால் தயவு செஞ்சு வி கே பாண்டியன் அவர்களை பிஜேடி நவீன் பட்நாயக் அவர்களுடைய ஆலோசகராக அந்த கட்சியினுடைய ஒரு முக்கிய தலைவராக நாங்கள் பேசுகிறோம் அதில் ஒரிசால ஒரு வித்தியாசமான அரசியல் போகுது இன்றைக்கி ஒரிசா பாரதிய ஜனதா கட்சி வைக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா இன்றைக்கி நவீன் பட்நாயக் அவரே ஆப்சன்டி சிஎம் அவரே அஃபீஷியலாக சொல்லியிருக்காரு ஒரியா எழுத தெரியாது ஒரியா எழுத தெரியாது எனக்கு அப்புறம் ஃபைல் எப்படி படிப்பார் ஆனால் இது தயவு செஞ்சு நீண்ட நடிய இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு நான் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருபத்தி நாலு வருஷமாக சிஎம்மாக இருக்காங்க பன்னெண்டு வருஷமாக பாண்டியன் ஐயா இருக்காங்க ஆனால் அங்கேயே எங்களுடைய அரசியல் யுத்தம் என்பது யார் உங்களுடைய அடுத்த பிரதிநிதியாக இருக்கணும் ஒருவேளை பிஜேடி அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இவர் தான் நவீன் பட்நாயக் இவர் எங்கள் ஒரிசாவில் எலெக்ஷன் நிற்பார் இவர் எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிப்பார் அது வேற இப்போ பாண்டியன் சொல்கிறது எலெக்ஷன் நான் நிற்க மாட்டேன் நான் அட்வைஸ
வேற இடத்துல ஆரிஜின் இருந்தாலும் கூட இது மரத்தமிழராக மாறி அதனால் தயவு செஞ்சு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் தப்பு பண்ணல அரசியல் கட்சிகளுக்கு இதை ட்விஸ்ட் பண்ணாது வி கே பாண்டியன் அவர்கள் அரசியல் லைனில் நாங்கள் எடுக்கணும் அவர் சொன்ன பேச்சுக்காக நாங்கள் எடுக்கணும் நாளைக்கு அவர் எலெக்ஷனில் கண்டஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் யாரும் நான் தடுக்கிறேன் ஒரிசா மக்கள் அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க புவனேஸ்வர்லேயோ கட்டத்துலேயோ ஜெயிச்சு வர்றார் நாங்கள் யாரும் போய் தடுக்கிறேன் அதனால் எலெக்ஷனில் நிற்க மாட்டேன் காரணம் ஃபுல்லாக அட்வைஸராக இருப்பேன் ஸ்டார் கேம்பெயினாக இருப்பேன் நம்பர் டூ ஸ்டார் கேம்பெயினர் எல்லாத்தையும் நான் முடிவெடுப்பேன் நான் தான் விகே பாண்டியர் தான் அரசியலில் நீங்கள் பேசாமல் எப்படி இருப்பீங்கண்ணா இனவாத கருத்து எங்கேயும் சொல்லுங்கண்ணா ஆனால் தமிழர்கள் தமிழர் ஆளணும் அப்படிங்கிற தமிழர்கள் என்னடா லெட்டஸ் டிஃபைன் தட் லெட் இஸ் டிஃபைன் தட் ஆனால் கரெக்ட் சீமான் அண்ணன் சொல்கிற கருத்து டிஃபைன் பண்ண புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஐயா புரட்சித் தலைவி அம்மா அவங்க பெரிய தலைவர் இன்னைக்கு வந்து மர தமிழர் ஏன்னா தமிழக மக்கள் அவங்கள ஏற்றுக்கிட்டு எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க வச்சு பெரிய தலைவர்களாக மாற்றிருக்கு அதுக்கப்புறம் பேச்சை இல்லை பேச்சை இல்லை இன்னைக்கு வி கே பாண்டியன் அவர்கள் நாளைக்கு எலெக்ஷனில் நின்று ஜெயிச்சு அரசியல் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சைடர் அவுட் சைடர் பிரச்சனை வராது நான் எலெக்ஷனில் நிற்க மாட்டேன் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு யூ கேனாட் ரன் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் எலெக்ஷன் நின்று அக்கௌண்டபிலிட்டி கொடுக்குறேன் வெற்றி தோல்வி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா எவாலுவேட் பண்ணணும் எல்லா தலைவரும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் எவாலுவேட் பண்ணுங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை புதுப்பிங்க ஆனால் ஒரிசாவை பொறுத்தவரை வி கே பாண்டியன் அவர்களை பற்றி பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து அப்படி அண்ணன் கேட்ட ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ வி கே பாண்டியன் அவர்கள் நான் போக விரும்பலைங்கண்ணா வி கே பாண்டியன் அவர்களுக்கு அங்கே யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் உலகத்தில் எங்கே போய் தமிழ்காரங்க சாதிச்சாலும் முதல்ல பெருமை பெறாள் நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒரு தொழிலதிபர் இந்தியாவில் போய் கொடிக்கட்டி பறக்கட்டும் இந்த அரசியல் இதுக்குள்ளே வேண்டாம் தேர்தல் காலத்தில் சூடான ரெண்டு கருத்துக்கள் இங்கே ஒரு கருத்து அங்கே ஒரு கருத்து போயிருக்கும் அந்த கருத்துக்கு ஒரு பதில் கருத்து சொல்லி அது சூடான கருத்தாக மாறிடும் நம்ம தமிழ்காரங்க எங்கே போனாலும் ஜெயிச்சு வரட்டும் அந்தந்த மாநிலத்தில் கோல் வச்சுட்டும் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்குள்ளே போக வேண்டாம் எங்கள் தான் நாளைக்கு வி கே பாண்டியன் ஜெயிச்சு வரட்டும் ஒரு தமிழராக இங்கிருந்து நான் பாராட்டேன் அண்ணன் நம்ம ஊருக்காரர் அங்கே போய் ஜெயிச்சிருக்காரு சியோன் கோலிவாட்டில் கேப்டன் தமிழ் செல்வன் ஜெயிச்சிருக்காரு மும்பை போகிறோம் சியோன் கோலிவாட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒரே எம்எல்ஏ மும்பையில் கேப்டன் தமிழ் செல்வன் நீங்களாம் கொஞ்சம் அவரை பற்றி அவரை பேட்டி எடுக்கணும் மராட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல சியோன் கோலிவாடு தொகுதியில் ஒரு தமிழர் ஜெயிச்சிருக்காரு மூன்றாவது முறை அதில் பெருமை தான் அந்த மராட்டி இருக்கிற ஊரில் நான் தமிழில் போய் பேசிட்டு வர்றேன் ஏன்னா அவருக்கு கருணால் அதனால் தயவு செஞ்சு தமிழ் வர்சஸ் நான் தமிழ் கொண்டு போக வேண்டாம் நன்றி அண்ணா ஓகே